നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫസ്റ്റ് മൗണ്ടിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും തിയറികളും ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടു ലെസൺ കണ്ടു ഓണർഷിപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള കമ്പാരിസനും കണ്ടു അതാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള പാകം നന്നായി പഠിക്കുക നാല് പോയിൻ്റെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിൻ്റെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്താണ് എന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റം ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ മാൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് ആർ ബ്രോഡ് ടുഗദർ എവിടെയാണോ മാനും മെഷീനും മെറ്റീരിയലും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ബ്രോഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് റിക്വയർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് വേ പ്രൊഡക്ഷൻ റിക്വയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് റിക്വയർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻ എക്കണോമിക് വേ Uh, for achieving this common goal goal a good organization system is necessary the successful or failure of an industry depends upon its ability to cooperate various factors production and implementation policy sound organization highly important to the success of business apo ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യനെയും മെറ്റീരിയലുകളെയും മെഷീൻസിനെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ വേനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഫോർ എ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ടൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ത്രീ ഫെസിലിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടു ഓഫ് വർക്ക് ഫെസിലിറ്റി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് അണ്ടർ ടോപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ and coordination among individuals to get good work done effectively organization the characteristics il varunadana janangale onnichu nammada worker gale workers ne onnichu kondu varuga nalla or management undayirikya ellattinum specialization cheyan sadikya adu pole work under administration clearly defined ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പഠിക്കുക എഴുതുക നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക പല പ്രാവശ്യം കാണുക പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അടുത്തത് പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് and it must be clearly defined in order to achieve the goal second one principle of specialization organization should be such that very individual and should be assigned duty oro ortharkum oro duty assign cheya adana principle of specialization organization should be such that every individual should be assigned a duty principle of authority and responsibility every individual is given necessary authority and responsibility to get to work done oru orthirkum endu kodukka responsibility um authority um nalguga next principle of coordination the organization should so designed that it provide sufficient coordinating among various activities sufficient coordination among various activities for departmental level span of control span of control means depends upon the condition of the business span of control may vary in 2 to 20 rendu mudal 20 vere aalukaleyanu adathu oralde kizhil number of subordinate that to supervise can control directly ella eduthin rendu vere mathre pattullo ennilla chaladu 20 vere pattinu varum 
ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കീഴിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം കോളേജിന് ഡിഫറൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ സെയിൽസ് സെൻറ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം എന്താണ് ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറേ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെർവ് ഹാസ് എ ലിങ്ക് പ്രോസസ്സ് ബൈ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജോയിൻ ടുഗദർ ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സഫിഷ്യൻ്റ് ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കിടയിൽ വാട്സപ്പ് പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓൾ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഒരേ തീരുമാനം കുറേ കാലത്തേക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത തീരുമാനം എന്താണ് വേരി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കഷൻ വരാൻ അതുപോലെ തീരുമാനങ്ങളെ മാറ്റാതെ സ്റ്റേബിളായി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ സച്ച് ദാറ്റ് എ സൈലൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ വാട്ട് അവർ ഈസ് നീഡഡ് എപ്പോഴും ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റിജിഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിലനിർത്താതെ എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഷന് വലുതാവാൻ വേണ്ടിയും ഓൾട്ടർനേഷൻ ചെയ്യാനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്താമതായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കാതെ കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ടുവരിക ഡിസൈൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അത് വേണ്ടി ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഗോൾ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനെയും എന്താണ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതല്ല പിന്നെ എക്സലൻസി ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്ത് പുതിയ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനാണോ എന്താണ് ഗോൾ ഡിറ്റർമിൻ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓരോരുത്തരുടെയും വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓരോ ആളുകളുടെയും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിൻ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് നെസസറി ടു അച്ചീവ് ദോസ് ഗോൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ദ റിലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പവും പഞ്ചസാരയും മുളകും ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ മുളക് മുളകായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഐ മീൻ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുക അതെങ്ങനെ വാങ്ങണം വില കൂടിയത് വാങ്ങാം വില കുറഞ്ഞത് വാങ്ങാം പല തരത്തിലും നമുക്ക് വാങ്ങാം പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാം ഇൻ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ദ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫുൾഫിൽ ദ പൊസിഷൻസ് ബൈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അസൈൻ ദി അബ്ഡിക്വൻ്റ് അതോറിറ്റി റിക്വയർ ഫോർ ദ ജോബ് ഇതിനെല്ലാം കൊണ്ടും ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കണം നാല് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നാച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബിഗിൻ മാനുഫാക്ചേഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ബിഗിൻ ബീങ് ഫേസ്ഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട അസൈൻമെൻ്റ് ആവേണ്ട പഠിക്കേണ്ട
the order the authority and responsibility of the individuals are clearly defined the structure is simple form second one authority and responsibility simply defined it is a flexible and easy to expand endu kondayirikkum angana parayan kaaranam idu ningal nokkite padikya adinte advantages disadvantages nobility ennadu kondu ഇതാണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ മാനേജറുടെ കീഴിലാണ് സെയിൽ മാനേജർ ഫങ്ഷൻ മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പേഴ്സണൽ മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഇവരുടെ കീഴിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രമാണ് ഫോർ മാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലാണ് വർക്കേഴ്സ് ഇതാണ് ലൈൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർ വർക്കർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ആർക്ക് മാത്രമേ ഓർഡർ കൊടുക്കുള്ളൂ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ അവരുടെ സാലറിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സെയിൽ മാനേജറാണ് സിമ്പിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തീരുമാനം അപ്പോൾ വർക്കർക്ക് ശമ്പളം അത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ജനറൽ മാനേജറും സെയിൽ മാനേജറും കൂടെയാണ് വർക്കറിന് ഒരിക്കലും ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല സെയിൽ മാനേജറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറായിട്ടോ ഫിനാൻസ് മാനേജറായിട്ടോ ഒന്നും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് സാധനം എങ്ങനെ വിൽക്കണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലൊന്നും വർക്കേഴ്സിനോ ഫോർമാനോ ഒന്നും ഒരു റോളുമില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്കും ഒരു റോളുമില്ല ഫിനാൻസ് മാനേജർക്കും ഒരു റോളുമില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ഓക്കെ സോ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസംബിൾഡ് ഇൻ ഓഡ് ഓൾഡ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ മിലിറ്ററിയിൽ മുകളിൽ താഴ്ത്തേക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഓർഡറുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് അപ്പോൺ ദ റിലേറ്റീവ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റാദർ ദാൻ ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന സാധനം ഇൻവെൻറ്ററി വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷന് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏത് സാധനമാണോ കൈ കിട്ടുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഫോം അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു എക്സ്പാൻഡ് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അവരവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് മാത്രം മതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എമങ് ദം വെരി ക്യുക്കിലി ഹെഡ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ക്യുക്ക് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഡിസിഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് ദ സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻകറേജ് ദ ഡയറക്ഷൻ വേ നെഗ്ലക്ട് ദ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ടോപ്പ് മാൻ ഈസ് ഓവർ ലോഡഡ് എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻഗേജ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വർക്ക് നോ ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വീണ്ടും വേറെ ഫോർമാനെയും വർക്കേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കാം പക്ഷേ അവരും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ടൂൺ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ടു സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സംവിധാനം ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അതിനുള്ളൊരു അതിന് എവിടെ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആർമിയിൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളയിടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവർ തമ്മിൽ പല കോർഡിനേഷൻസും വേണ്ടിവരും ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് നേരത്തെ കണ്ട തന്നെ പ്രൊഡക്ഷന് പേഴ്സണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സെയില് പർച്ചേസ് ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്തുണ്ടാവും ബന്ധം കണ്ട അപ്പോൾ വർക്കറിനെ ആരെ കാണാൻ കഴിയും സൂപ്രണ്ടൻറ്റിനെ കാണാൻ കഴിയും അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ കാണാൻ കഴിയും കാരണം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ാണ് ഈ വർക്കർ ആരെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഫോർമാനെ സമീപിക്കേണ്ടത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫോർമാനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരെ സമീപിച്ചാൽ മതി അക്കൗണ്ടിനെ അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഈ സാധനത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണം ദ എൻ്റെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷ
ഈ സൂപ്രണ്ടൻ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് എന്തിൻ്റെയും കൂടെ ചിലപ്പം ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൊഡക് പർച്ചേസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെമി ഫോമഡ് ഗുഡ്സിനെയോ അതായത് കുറച്ച് വരെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ സാലറിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി അക്കൗണ്ടൻറ്റിനോട് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് ഈ പൈസ എത്രയാണ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറോട് പറയാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ മാനേജറോട് പറയാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറോട് ഇപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം പരസ്പരം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് സ്പെസിഫി എന്താണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ടു ഗീവ് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ടു വർക്കർ ഓരോ സാധനത്തെ സംബന്ധിച്ചും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി വർക്ക് കൂടും എവി എന്താണ് ഗൈഡൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ കാരണം എന്താ ആവശ്യമുള്ള സാധനം വർക്കർക്ക് പറയാം ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതാണ് സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് മെൻ്റൽ വർക്ക് ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ഇൻക്രീസ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി മേക്ക് പോസിബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും കോർഡിനേഷൻ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടും ദർ വിൽ ബി നോട്ട് മച്ച് കോർഡിനേഷൻ കാരണം പലർക്കും ഈഗോ ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടാവും ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ അതായത് നേരത്തെ ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കർക്ക് ഫോർമാനുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർമാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ആര് കേൾക്കേണ്ടുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫിക്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലീഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കും എറൗണ്ട് എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂഷന് സമയം കൂടുതലെടുക്കും എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കാമെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് കുറേ എക്സ്പേർട്സുകളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നല്ല നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷനും കൺട്രോളും ഇല്ല എങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു മിക്സഡ് ഫോമാണ് അടുത്തത് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി പെർഫോം പ്രോപ്പർലി അങ്ങനെ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്ലാനിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ലീഗലും പബ്ലിക് റിലേഷനൊക്കെ കൂടിയപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലീഗൽ ഒക്കെ കൂടിയപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടിയപ്പോൾ ലീഗലായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്വാഭാവികമായും പല എക്സ്പേർട്ടുകളുടെയും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഫോം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റും സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പം സ്റ്റാഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരാണ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് പി എ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പി എമാരാണ് എന്തിനായിട്ടായിരിക്കും അവരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചിലർ പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ചിലർ ലീഗലിനെ സംബന്ധിച്ച് വക്കീൽ സ്റ്റാഫ് എന്താണ് സൂപ്പർവൈസർമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോളർ മാനേജർ ഉണ്ടാവും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളർ മാനേജർ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയാലും ഓപ്പറേഷൻ്റെ നിയന്ത്രണമായാലും പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടും വീണ്ടും ഞാൻ ഇതാണ് ആദ്യം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പറയാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ഫോർമാനും വർക്കേഴ്സിനും ഫ്രീ ആണ് അവർ അവരുടെ വർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കാരണം അവർ പുതിയ ഐഡിയക
പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ ഓഫീസർ ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജനറൽ മാനേജറെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഓഫീസറുണ്ട് സെയിൽ മാനേജറുണ്ട് പർച്ചേസ് മാനേജറുണ്ട് പേഴ്സണൽ മാനേജറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ പാർട്ടെല്ലാം കൂടി മൗസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫീസിനകത്ത് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടണോ കുറയണോ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ജനറൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നാല് മാനേജർമാരുടെ സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബോർഡ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് ലീഗൽ അഡ്വൈസർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്വൻറ്റേജ് ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് കിട്ടും വൺ എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് രണ്ടാമതായിട്ട് റിലീഫ് ഓഫ് സം ദയർ ലോഡ് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓരോന്നിനും എക്സ്പേർട്ടായ ആളുകളുടെ അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് ലെസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാൻ ആൻഡ് മെഷീന് കാരണം ഇവരുടെ ആർ എൻ ഡിയുടെ ആയാലും ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറുടെ ആയാലും മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ കുറയ്ക്കുക മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നാൽ അപ്പോൾ അവരതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഒരു വർക്കർക്കോ ഫോർമാനോ എന്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനൊന്നിനോ പന്ത്രണ്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനോ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പം ലെസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാൻ മെഷീൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് പൊസസ് ഓൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോത്ത് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കുറേ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കൂടും പിന്നെ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് ലെവലിൽ അഡ്വാൻസ് കൊടു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ് സാലറി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് സാലറി കൂടുതലാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് പേഴ്സൺസ് താഴെയുള്ള ജീവനക്കാരും മുകളിലുള്ള ഡിസൈൻ്റെ തീരുമാനവും തമ്മിൽ കാരണം അവർക്ക് വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല വർക്കേഴ്സിനോ ഫോർമാനോ ആണ് വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അതേസമയം അവർ എന്താണ് റിസർച്ചും ഡിസൈനും ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ദർ വിൽ ബി എ ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ദർ വിൽ ബി എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്ലെയിം ഈച്ച് അതർ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മേ ലൂസ് ദർ എഫിഷ്യൻസി ആസ് ദ ഹാവ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇത് താഴെയുള്ള ജോലിക്കാർ എപ്പോഴും മുകളിലുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അല്ല പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരേ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഫോർമാൻ വർക്കേഴ്സ് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാവുമ്പോൾ ഫോർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ജനറൽ മാനേജറുമായിട്ടോ പർച്ചേസ് മാനേജറായിട്ടോ സെയിൽ മാനേജറായിട്ടോ ഫിനാൻസ് മാനേജറായിട്ടോ ഫിൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ ബന്ധമില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും ആർക്കാണോ ആ ജോലി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് കൂടുതലും അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ വലിയ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കാനും ആ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്നാണോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ആ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനോ ആ ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന നോട്ട്ബുക്ക് അടുത്ത കോളേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും മോഡ്യൂളിൻ്റെ പകുതിയായി ഇനി നമുക്ക് എക്സാമൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ഓരോരുത്തർ എത്രത്തോളം പഠിച്ചെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ